sais, Marcel, c'est incontournable dans le sens que nous autres, on a fait des centaines de choix avec lui dans Ladies Night. Tu sais, on n'en a pas besoin de vanter ses mérites, de parler du talent de Marcel. C'est un comique né. Marcel, c'est un comique né. Ça fait partie de son ADN. Qu'il soit sur la scène ou en dehors de la scène, c'est un gars qui nous fait tout le temps rire. Et bon, il y a évidemment la sympathie du public, les gens l'aiment. Nous autres, on l'aime, c'est important. Fait qu'on était bien contents quand il a accepté notre invitation de venir jouer avec nous autres. Puis tu sais, Marcel, c'est un gars qui change beaucoup, fait qu'il va faire plusieurs personnages dans la pièce, puis c'est ça qui est bien intéressant. Marcel qui va interpréter sept rôles cet été au théâtre. Quand même! Oui, ça quand va gauler. Oui, oui, ouais, ouais. comme à maison. <rire> <rire> Moi, j'ai travaillé avec Monica Pilon sur Le Bonheur, qui est une actrice comique extraordinaire. C'est une fille de Québec. Elle, elle, maintenant, elle travaille ici. Elle vient de faire revivre et corriger. Euh, on la voit un peu partout. Elle a fait des annonces de lait où elle était sublime. C'est une fille que j'admirais que le talent. Là, j'ai eu la chance de la côtoyer sur Le Bonheur. J'ai fait... C'est un incontournable, je pense, pour les personnages qu'on avait en tête, ouais. euh, la folie qu'elle a, l'espèce d'aisance qu'elle a. Mmh, Rosanne Théry, même chose. C'est un peu le call de Michel. Parce que la série Le Bonheur, tu sais, c'est une pépinière de, 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 de personnages comiques. Puis Rosanne Derry, qui a fait une féministe dans Le Bonheur, c'est tellement drôle. Michel m'appelle, je pense que j'ai trouvé quelqu'un. Puis... Mmh. Moi, là, dans, dans la vie, j'ai eu une chance. Il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance. François, même chose, Marcel aussi. Puis là, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir un jeune acteur qu'on connaît peut-être un peu moins, mais de se donner une chance, puis de l'aider. De... Alors, j'ai appelé mon, mon, mon grand ami Vincent Bolduc, qui fait toutes les ligues d'impro à travers le Québec, puis la LNI, tout ça. Puis, tu connais-tu un jeune qui, qui est trippant, mais qu'on connaît pas tant que ça? Et ça a été le premier qui m'a dit, il dit, faut que tu engages Jean-Alexandre Gigat. Il dit, ce gars-là, il torche tout en impro, il clenche, c'est la star des stars, c'est le joueur du match, c'est tout. Il y a une récurrence aussi au Théâtre des Hirondelles, c'est-à-dire que là, le public s'y attend chaque année, il y, a, il y a toujours une découverte. Il y a tout, puis euh, ça va être notre découverte de cette année, j'ai l'impression. Oui, oui. Ah, c'est pour moi? <rire> euh, non. Ben, Stéphane qui va jouer le, le rôle de Robert, qui est notre agent d'immeuble, c'est lui qui lit toute l'histoire, celui par qui euh, ben, tout arrive. Euh, donc, c'est ça. Est, Stéphane, lui, va faire un seul personnage, mais il arrive en scène puis il sort pas. C'est ça. Que l'histoire. Euh, on lui a dit en partant si tu sors de scène puis ta chemise n'est pas mouillée à grandeur, ouais. si tu n'as pas fait ta job. C'est ça. Fait que, faut falloir que tu go. T'sais. Mais Stéphane, bon, ben, écoute, il fait, il fait souvent des petits rôles à la télévision. On le voit, il a fait de la mise en scène au théâtre. Il enseigne depuis des années à l'école de l'humour. C'est un autre gars qui a du beat, qui a du temps. C'est un musicien aussi. C'est un... bien de se donner sa chance aussi. <rire> On a tout quelqu'un qui nous a donné ben, une ouais, chance. Ah, oui, moi, c'est Jean Cartier. <rire> <rire> ben c'est ça, fait on est super contents, c'est une super gang, on va avoir bien du fun. 